，时辰到了，该起了。陛下刚刚下旨，册封您为纯龙妃，是大喜事。是吗？当然，名义上是纯荣妃，跟淑荣妃一样，是尊崇仅次于皇后的三夫人品级。可看礼部准备的那些东西，倒像比照着继后呢。天还未亮，秦海公就亲自送来了一壶稀世娇珠，说纯荣妃幼年逢仙，是海中的鲛人所赠，拿着一壶珠子，作为您的嫁妆。陛下得此吉兆，满心欢喜，已向司礼官口授册封旨意，还为您赐下一个别号——胡珠夫人。当年刚离开林杰郡那些日子，一闭上眼就会看到沉碧的大海，卷起滔天的漩涡，成夜的惊觉噩梦。师傅是怕我见物伤情，所以命人将那些胶珠都锁了起来。不让我再多看一眼。想不到今日，他们竟然能重见天日。纯荣妃，往后的日子只会一日比一日好。先下去吧，我想静一静。从我第一眼看到你开始，便知你假以时日，定是不世之才。陛下这么多年没有选过人，既然他选择了你，你就应该安心的在他身边，尽力保护他。以后他说的一切，你都要听从他。全都准备好了，是。不再去看看。君臣有别。纯荣妃，我给你沏了一壶。纯荣妃。
。你可都看清楚了。咬一口，怎么了？不敢不知从哪一年起，我再也不会感到疼痛，再也不会流血。你猜是为什么？国朝建立之初，除楚氏之外，我有方景峰一人。以一心分封，凶聚一方。自那时起，刘尚方氏的爵位便世代传袭。每一代方氏之子，到了垂髫之年，都会被送入宫中，与诸皇子一同教养。自方景峰起，青海公爵位传承至今，恰好五十三代。而王位传承至今，不多不少，也是五十三代。为什么？